：“儿子，你终于回来了！你看看这都几点了，你媳妇到现在还不回来做饭，你姐好不容易才回来一趟，这马上就要八点了，还不回来做晚饭，你说有她这样当儿媳妇的吗？”“就是，我还年轻，饿一下肚子没关系，但是咱妈年纪这么大了，要是饿坏了怎么办？这么晚了，你老婆还不回来做饭，真是太过分了。”“你们两个一唱一和的说完了没有？我就奇怪了。”你们是没手还是没脚？难道就不能自己做饭吃吗？要是小美十二点回来，难道你们也要饿到十二点，等小美回来做饭给你们吃吗？那是肯定的呀，她是做儿媳妇的，就要做好儿媳妇的本分，伺候好我们一家老小。她不做饭，难道还要让我这个老太婆来做吗？如果我要是做了一次，那她下次肯定又要指望我做了，一次会比一次更懒。再说了，你姐她都已经嫁出去了，回娘家就是客人，你看谁家有让客人动手做饭的道理？阿伟，妈说的对。等你老婆回来，你一定要好好的教训教训她，简直是无法无天了。昨天惹妈生气，到现在还没道歉，今天数罪并罚，你可不能轻饶了她。我劝你们还是自己动手做点吃的吧。小美今天不会回来了，她更不可能给你们道歉。我把她和妞妞送去我丈母娘家了。什么？你把她送回娘家干什么？家里还有那么多的活都没有做，她不在，那活谁来做？以后你也别指望小美再给你当牛做马了。家里的活你能做就做，不能做就请个钟点工，或者让你女儿帮你做。大姐。你不是三天两头的就回来给妈出主意吗？正好替妈做做家务，你不会不愿意吧？阿伟，妈本来就被你媳妇气得不开心了，现在你又阴阳怪气的说这些，你是做给谁看呢？我没阴阳怪气，我只是实话实说。今天我回来就是通知你们一件事，我和小美已经决定了，我们要搬出去住。你说什么？你们要搬出去住？为什么？是不是那个臭女人又给你灌了什么迷魂汤？妈，你别难过，男人都一个样，娶了媳妇忘了娘，你就认命吧。可是我这心里苦呀。还好你孝顺，经常回来给我出出主意，治我排忧解难。要不然我一个人真不知道该怎么面对剑拔弩张的儿媳妇。妈，自从你儿媳妇嫁过来，你受委屈了。她就像古代的皇后一样，说不得讲不得。要是有一点不满意，就立马甩脸子给我们看。我要不是心疼你，有这样的弟媳妇在，我也是不愿意回娘家的。外人就是外人，还是自己亲生的女儿好。也就你能体谅我这个老母亲了。家里有个爱挑拨是非的儿媳妇。我每天都过得忍气吞声。昨天发生的事情，你也亲眼看到了。外孙考了一百分，我不过是鼓励妞妞，让她加油，像外孙一样也考一百分。可是儿媳妇却说我是打击妞妞，这年头真是好人难做呀。妈，她毕竟是外人，不能理解你的苦心，你也不要难过。要怪就怪咱家没福气，谁让我弟没本事，娶了这么一个是非不分的老婆，还当宝一样的供着。你俩说够了没有？小美，她要是像你们说的那种是非不分的人，会每次闹过以后都给你们赔礼道歉吗？我看爱挑拨是非的人是你们吧？这些年，你们既要享受她的服务，还要踩空她、诋毁她，真正过分的人是你们。你听听，你弟说的这是什么话？他觉得是我们给他媳妇气受，是他媳妇受了委屈，他这是在怪我呀。妈，你就不要再装了，很多事情我不说，可是我心里明白，大姐每次回娘家。你们俩就故意挑事，说到底，你们既想让小美鞍前马后的伺候你们，又想把她踩在脚底下，呼之则来，挥之则去。小美她也是她爸妈捧在手心的孩子，凭什么要为你们这样糟践？小美她是嫁给我当媳妇的，不是来给你们做免费的保姆的。我看你是疯了，居然在这对我们大呼小叫，你可不要忘了，那个女人只是一个外人，我们才是你的亲人。你媳妇是怎样对咱妈的，我们可都是亲眼看到的。我看你真是不知廉耻。大姐，不知廉耻的人到底是谁？你出嫁这些年可没少参与我家的事情，你跟一个搅屎棍有什么区别？你自己家的日子都过得鸡飞狗跳，你应该把精力放在你婆家，而不是动不动就跑到娘家，把娘家的生活也搅得鸡飞狗跳。妈，你总是说大姐是你最孝顺的孩子，那你自己想一想，她都给你带来的是什么？不就是天天给你出馊主意吗？她一挑拨，除了让你更生气，对儿媳妇更加不满之外，有没有让你的生活过得更好呢？行了，你们谁对我是真心的好，我心里有数，我也看出来了。你媳妇她是不是拿离婚，或者是肚子里的孩子来要挟你？否则你也不会说出这些混账话来。也罢，你去告诉小美，我认输，你让她回来，我跟她认错。妈，你可是做婆婆的，怎么能跟儿媳妇认错呢？那以后她还不得骑到你的头上拉屎啊？好女儿，你就不要再劝我了。你弟他今天说了这么多，不就是来找我算账，给他媳妇出气的吗？他那意思，领养我都是多余的。我可没有让你给小美道歉，还有。我也从来没有觉得你是多余的。我说这些话只是希望你能认清现状，是谁真的孝顺，是谁为你付出的最多。你们以后也不用在我面前演双簧了，我都已经看腻了。以前总是被你们欺骗，可是现在我已经明白了，每次闹事都是你们先挑拨的，闹过之后就开始装可怜博同情。我已经被你们骗了很多次，也让小美受了这么多年的委屈。好啊，你这个不孝子，你这是想要把我往绝路上逼呀、啊？看来这个家已经没有我的容身之处了。行
，明天我就搬到你姐家去住，以后我就住你姐家，再也不回来了。妈，你真是糊涂啊！你要是搬到我家去住，那岂不是正中他们的下怀？你可不要上当了。大姐，我可没你那么多的心眼。妈既然觉得你最孝顺，要搬到你家去住，我看你就爽快的答应吧。你放心，妈去你家之后，我们也会搬走。等咱妈在你家住够了，或者你嫌她烦了，不想再养她了，那她还可以搬回来住。除了你媳妇会嫌我烦，你姐她才不会嫌我烦。我已经决定了，我现在就去收拾东西，明天一早我就去你姐家常住。妈，你可不要冲动啊！现在你要是去我家了，以后想回来可就难了。再说了，你才是这个家的女主人，哪有主人走的道理？你要是走了，我还怎么和娘家走动啊？你弟都变成这样了，你还和娘家走动什么？以后我就和你们住在一起了，你也不用牵挂我了。我是你妈，我在哪，哪就是你的娘家。大姐，既然妈都已经决定去你家了，我看你也别再拒绝了，赶紧帮妈收拾行李吧。不行啊，我家没有空房间给妈住呀。再说了，妈是老年人了，她和我们年轻人的作息时间不同，吃的东西也不一样。我怕妈去了会在我家住不惯。妈，依我看，你还是在这个家先住着吧。我一有时间就来看你。我家还有事等着我回去做呢，我就先回家了。好女儿，你可不能走啊，要走也把我带走吧，别丢下我一个人了。妈，我家真的住不下，而且我也没有时间一天到晚的去伺候你啊。我看你还是去给小美说几句好话，让她回来还像以前一样伺候你吧。大姐，你真的就这么走了吗？咱妈可是天天说你是她最孝顺的孩子，难道你就真的不管她了吗？阿伟，我还是觉得咱妈和你们一起生活最合适。我家里真的有事，我要走了。要走可以，但是我奉劝你一句，你要是还想有娘家走，不想我们姐弟两个反目成仇，以后就老老实实的，别把手伸得太长了。小美和孩子的心里已经对你们有了阴影，你们已经让他们的心里受了重创，这是我不能接受的。以后我就是他们的铠甲，我会好好的保护他们的。希望你们以后不要再做伤害他们的事。否则可不要怪我不顾念姐弟之情。大姐听了弟弟的话，灰溜溜的走了。妈，我姐她撇下你走了，这就是你说的她是你最孝顺的孩子。我看她好像一点也没有要管你吃住的意思。你平时那么心疼她和她的儿子，可是她今天所做的事情，我都替你觉得心寒啊。我也要走了，去我岳母家陪我的老婆孩子去。以后这个家就你一个人过了。如果没有出大事，你就不要给我们打电话了。母亲一个人呆坐在那，想着儿媳妇以前对她的好，顿时后悔不已。可是已经晚了。小美。我听说你父母给你买了一栋大房子，房子现在哪里？你带我去看看。你说说你父母给你买房子，你也不早点告诉我。如果你早点告诉我，我们可以一起选房子，到时候我们选一个你和我都满意的，那住着不是更舒服吗？哎，但是有房子总归是好事，快带我去看看吧。我也还不知道具体位置呢，是我爸妈给我选的，这是他们给我的礼物。以前他们就告诉过我，我快要结婚的时候他们会给我一个惊喜。现在想来，这个惊喜应该就是这个房子。小时候他们经常在外面工作，没时间陪我。现在给我买这一栋房子，可能是觉得对我的弥补吧。没事，现在有我陪你。对了，房子的房产证下来了吗？如果还没下来，你就去加上我的名字吧。毕竟我们结婚以后会住在这里，我的名字也应该加上去。哦，还有房子装修了吗？装修进度怎么样？如果还没有装修，装修就按照我们的喜好来吧。可不能完全听你父母的，毕竟他们两个年龄大了，眼光和我们不一样。房产证已经下来了，而且房子已经装修完成了。但是咱们还不能先住进去，毕竟房子还要先通风几个月，要不然会有甲醛的。我想和你商量商量，装修的这个钱别让我父母出了，我们再把钱给他们吧。毕竟他们都给我们买了一套房子了，已经付出的够多了。可以的，小美。但是你也知道我的家庭情况，我家里没有多少钱，我为了和你结婚已经付出一切了，现在我没有办法承担这个装修费用，只能让你承担了。我也知道你嫁给我，我不能给你丰富的，我只条件是让你受到了委屈。但是请你相信我，咱们两个结婚后。我会让你感到非常幸福的，我会事事都听你的，小帅。我知道你的家庭情况，我才不让你付钱了，我自己付。我只是感觉很对不起我的父母，现在我才终于明白他们对我的爱。以前我认为他们只知道工作，一点也不知道关心我，但现在我终于明白了，他们都愿意花这么多钱给我买这套房子，说明他们对我有非常深的爱。我也明白，我养孩子并不容易，他们对我的爱已经远远超出了我的想象，所以以后我对会他们好点。哎，小美，我听你这么一说。我感觉我也很对不起我的父母，他们一生都在努力工作，我这个儿子都还没有让他们享过一天福。但是我现在看到你父母给你买的这个房子，我就想让我父母也看看，想让他们知道我们以后的生活会非常的美好。我现在就打电话给他们，邀请他们明天一块去看新房子。然后小帅就打电话给父母，邀请父母明天去看新房子。父母得知后匆匆赶来。第二天，哇塞，儿子，这个房子真的很棒，我很满意，我都难以想象以后我们一家人生活在这座房子里得有多么快乐。昨天在电话里说，小美爸妈给你们买了一套房子让你们住。你父亲知道后，兴奋的一整晚都没有睡着。这不天还没亮。
，我们就等着来欣赏新房子了。你看看这房子的装修多精致呀，我怎么看都看不够。哈哈，你既然看不够，那就尽情享受吧。这里毕竟以后可是我们儿子的家，你喜欢我们可以搬来这里和儿子一块住。毕竟这所房子真的很棒，空间规划恰到好处，通风透明，装饰风格简洁大气。不仅年轻人会爱上这里，像我们这样的老年人住也会喜欢这种。是的，爸妈这房子的装修真的很棒。昨天小美跟我说，这也是她爸妈装修的，我还有点忐忑。但是现在一看，出乎我的意料。当我想到我和小美有一所属于我们的房子，我就非常兴奋。我的同事老是跟我抱怨，还贷款有多么麻烦，多么辛苦。幸运的是我没有这样的压力。但是如果再有一辆车，那就更完美了。小美，你花时间跟你父母沟通一下，看看他们能给你陪嫁一辆车吗？如果有一辆车，那以后我们干什么就都方便了。呀，对呀，儿媳妇，你和你父母商量商量，看看能不能买一辆车给你们。这样以后我们回老家了，或者是走亲戚都很方便。对了，儿子，我建议啊，我和你妈睡在主卧，毕竟我们两个年纪都大了，需要更宽敞的空间来保持舒适的心情。然后第二间卧室呢，我就打算把你的爷爷奶奶接过来，他们现在老了，需要人照顾。我和你妈过来了，他们自己在老家，就没人照顾他们了。我不放心，你们两个年轻人就住小卧室吧，毕竟你们两个年轻，身体好，住在哪里都无所谓。老头子，你就别先接孩子的爷爷奶奶过来了。他们两个年纪这么大了，都已经习惯住在老家了。你突然把他们接过来，他们也不适应，而且这里的人他们也不熟悉啊。这里的环境也没老家好，就先不要接他们来了。你怎么说话呢？孩子的爷爷奶奶年纪都这么大了，我们两个人来到城市了，留他们两个老人在老家，那要是遇到什么事，没个照应怎么办呀？好了，爸妈你们别先吵架。爷爷奶奶要是不想搬家，那就不让他们搬了啊。但是他们可以偶尔来住几天，到时候我和小美有空也会带他们出去逛逛的，对吧？小美，你们别先讨论了，我这个主人还在这里呢，你们就当着我的面说这说那的，已经把房间都分配好了，你们有尊重过我的意见吗？这可是我的房子，如果你的父母和你的爷爷奶奶都住这里，那我父母怎么办？我父母住哪儿呀？这可是我父母买的的房子。小美，咱们两个马上结婚了，这所房子也有我的一份呀，而且我不愿意让我父母一直住在农村老家，毕竟他们两个年纪这么大了，都没有跟着我享过福。我想等我结婚后带他们享享清福，而且我爸妈不会拖累我们的，他们还能帮我们带带孩子。我儿子说的对呀、啊，你们现在小年轻，根本就不知道如何管理一个家庭，而且我和你爸在这里，我还能帮你们照顾你们的孩子，这样你们才能够放心的工作呀。王小帅，我到底是嫁给你，还是嫁给你的家人？难道我和你结婚就要帮你照顾四个老人吗？那加上我爸妈一共六个老人呢，我们两个怎么能照顾过来？你就放心吧。不会出现这种事情的，毕竟我爸妈他们现在还很年轻，身体很强壮，不需要我们照顾。我爷爷奶奶也不需要我们照顾，我爸妈会照顾的，我们就照顾好我们的孩子和你父母就行。好，我知道了，那我先离开了，我有点不舒服。对了，你父母走之后，你别忘了锁门。小美说完就离开了，留着小帅和他父母面面相觑。两天后，小美又把小帅约了出来。你有什么事吗？非得把我约出来，电话里说不清楚吗？你知道你前天你让我多丢脸吗？在我父母面前，你就那么驳我面子？我好不容易把我父母带来参观，你的态度为什么是那样的？你可要知道，他们不仅仅是我父母，也是你以后的公公婆婆。你压根就不尊重他们，你甚至连最基本的礼貌都没有。你到底还想不想嫁给我？你什么意思啊？那我跟你说实话吧，我已经不想和你结婚了，我打算和你分手。上次你回去之后，我就把这件事给我父母说了，我们分析了一下，我觉得我们不合适。这两天我一直在想这件事，你不适合和我结婚，所以我决定和你分手。不行，我坚决不同意和你分手。咱们两个马上就结婚了，你说分手就分手，怎么可能？你不同意也没有用，毕竟咱们两个现在还不是夫妻关系，只是男女朋友。我已经下定决心要结婚了。其实我应该感谢前天你家人的所作所为，让我更确定了我们不合适。以前和你在一块的时候，我父母就反对过，我一直跟他们说你的好，一直隐瞒你的一些错误。但是直到现在，我终于看清了你和你家人的真面目。其实你选择我。就是为了我们家的钱吧，毕竟你们家里很穷，压根就买不起房和车。小美，你听我解释，你别把我想的那摇不堪。如果我和你在一块是为了钱，那我完全可以选择比你更有钱的呀、啊。但是我还是选择了你，这说明我爱你啊。不，我不会再相信你了，你已经完全变了。我们刚开始在一起的时候，你对我特别好，你处处都试着玩，而且特别细心。但是我们没在一起多久，你就变了。我们毕业后进了同一家公司，你开始慢慢对我没有耐心了。而且还背着我对那家公司老板的女儿展开猛烈的追求，我不是老板的女儿，狠狠的拒绝并辱骂了你。我感觉你肯定不会再和我在一起的。你选择我，其实就说明了我在你这里只是一个备选。你这种行为让我对你彻底失望了。
：“小美，你真的误会我了。我和老板的女儿什么事都没有，是他追求的我。但是我一直和他主动保持着距离，而且我和你求婚也是为了向他表明我的态度，让他知道我也有自己爱的人，他就不会再继续纠缠我了。为什么你就不能理解我呢？”哈哈，我又不傻，证据都摆在面前了，你还在这里说谎。反正我已经清楚的知道你们之间的事了。曾经我以为你和我在一块儿也是因为你真的爱我，喜欢我。现在看来，只是因为你没有比我更好的选择，所以才和我在一起的。这种感觉真的很糟糕。而且我告诉你，我父母给我买了房子时，你首先想到的是你能得到的好处。你不想花钱装修，但还想根据你的喜好安排房子。你的自私和计算计让我完全失望。现在回想起来，你父母在我们面前把房间分开，完全无视我的感受。这让我意识到，如果我嫁给你，我可能会一直被你的家人控制。这种生活不是我想要的。所以我决定和你分手，这不是和你讨论，而是告诉你，我们以后不会再联系了。另外，我已经换了新公司工作，你以后再也见不到我了。不，我不同意分手，我父母很快就会搬来。如果我们现在分手了，我父母该怎么办？无论如何，我不同意。你单方面说分手没用，但这是不可改变的。我们都是成年人，无必要的纠缠毫无意义。你给自己留下一些。大哥大嫂，你们怎么来了？真是稀客啊！你们来这里有什么事吗？小妹，我之前给你打过很多电话，但你都不接电话。我和你嫂子正好来城里办点事，所以过来看看你。原来是这样啊！最近我的手机时不时的出点小毛病，所以没接到你的电话。你们找我是有什么事情吗？小妹，我和你嫂子有件事想和你商量一下，不知道你现在方便方便？大哥，我们都是一家人，你有什么事直接说就好了，干嘛这么客气？这件事还是让你大嫂来和你说吧。小姑子是这样的，你的小外甥过几个月就要上小学了，我们想让他来城里读书，毕竟城里的教育资源比农村要好得多。我和你大哥的文化程度不高，不想让孩子输在起跑线上。嫂子，你的想法是对的，但是你要知道，如果要来城里上学，你必须在城里有房子。你们现在连房子都没有，怎么上学啊？所以我和你大哥就是来和你商量一下。看看我们能不能在城里买一栋小一点的房子，这样你小外甥就可以去上学了。嫂子，你在开玩笑吗？你知道现在城里的房价有多贵吗？普通人哪能买得起？难不成你和我大哥在乡下赚到钱了？那倒不是，你也知道，我和你大哥都没有文凭，我在一家餐馆当服务员，你大哥在一家小企业当推销员，每个月我们的工资只有几千元。现在孩子一天天长大。开支也越来越多，一个月也存不了多少钱，所以就想买一套便宜的二手房。我们打听过，他们都说城里的实验小学比较好，附近房价八千千左右，买一套八十平的房子差不多六十多万，首付二十万就可以买到。为了孩子的未来，我们只能硬着头皮坚持下去了。大哥大嫂，你们挺厉害的呀，轻轻松松就能拿二十万出来，看来你们这些年存了不少啊。不过也好。这样你们就能在城里买到房子，小姑子，你别取笑我们了。说实话，我和你大哥最多能拿出十万出来，这还是东拼西凑出来的。所以今天我和你大哥就来你这里，看看你能不能帮我们凑齐剩下的十万元。什么？嫂子，你在开玩笑吗？搞了半天，你们是不来借钱的。你说你们没钱，干嘛还想着买房？老老实实在乡下不是很好吗？你还想让我帮你凑十万块钱？我去哪里给你们凑？小姑子，我听说妹夫是一家公司的大老板，一个月收入就十几万。上次你去我家的时候，你告诉我，你穿的那件貂皮大衣就价值五六万了。这区区十万块钱对你来说根本不算啥。嫂子，虽然你妹夫是开公司的，赚的钱是不少，但我们花钱的地方也多，人情世故各方面花的都不少。前两天给我婆婆办了一个生日聚会，在酒店就花了十万多。所以现在我身上根本没钱了，小姑子，如果不是为了孩子，我和你大哥也不会来打扰你。看在你小外甥的份上，你就给我们把钱凑一下吧。我不是不想帮你们，而是我实在没有办法。再说了，我一个出嫁的女儿，怎么好拿钱给娘家人买房呢？我的婆婆脾气很不好的，如果让她知道了，我就吃不了兜着走了。我在这个家里也是很难的，不管大事小事，都做不了主。好吧，既然你都这么说了，我也不跟你绕弯子了。其实我们这次来就是想让你还钱的。我什么时候欠你们钱了？
，这话你可不能乱说。小姑子，你就别装糊涂了。当初你们结婚的时候，也是因为买房差十万块钱。后来你找到我们，让我们借给你十万元，你该不会忘记了吧？嫂子，你是不是有什么误解啊？我向你要这十万块钱的时候，并不是向你们借的，而是要你们当陪嫁给我的。怎么现在又说是借了呢？怎么又成陪嫁了呢？当时你明明说是借的。再说了。我只是你嫂子，凭什么要给你拿陪嫁？我看你分明是在装糊涂，哪有嫁女儿，娘家不给陪嫁的呢？你是我嫂子，也算是我娘家人，给我拿陪嫁钱也是应该的。不管怎样，你当初就是跟我们借了十万块钱，不然我也不会给你拿。本来你找我们借的时候，我们没有那么多积蓄，我还回娘家给你借了三万块。那个时候你大哥看你没有房子就嫁不出去，就跟我商量了很多次。所以才决定拿钱出来帮你，毕竟我们都是一家人。但这么多年过去了，你们的日子过得越来越好，妹夫也开了自己的公司，可你却把我们忘记了。我们给你打电话，你也不接，发信息也不回，所以我们这才找上门来的。你现在赶紧把这十万元还给我们，我们也不要什么利息了。我这么说，你明白了吗？我不明白，我只知道你们是我的大哥大嫂，是我的娘家人，娘家人给十万元陪嫁也是应该的。哪有还钱的道理？所以你们不要再无理取闹了，小姑子。那钱是我和你大哥一点点省吃俭用攒下来的，还有那三万块，还是我们后来起早贪黑的打工攒够了才还给我娘家人的。如果不是看在一家人的份上，我们是不会借钱给你的。好了，别说了，事情已经过去这么多年了，你就当那十万块钱是给我的陪嫁吧，别再来打扰我了，好吗？那怎么可能？你必须把这十万元还给我们，这可是十万块钱，不是十块钱。我和你大哥需要努力好几年才能挣回来。大哥，你怎么不管管你老婆？你是我的亲大哥，你就任由嫂子在这里胡闹吗？小妹，你让我怎么说你好？当初你来找我的时候，你确实是说借我的，我没想到你是这样的人。大哥，我是你的亲妹妹啊，你怎么能替外人说话呢？还有，如果当初我不跟你说借。你会把这些钱给我吗？好了，小妹，你也不能怪你嫂子。如果不是真的需要钱，我想这辈子我都不会来找你的。现在你的生活好了，大哥也为你高兴。但是你借我的十万块钱，你必须要还给我。当初你遇到困难的时候，大哥二话不说，想方设法的帮助你。难道现在你大哥有难了，你就不管不顾吗？你也知道，你嫂子和我都没有受过多少教育，所以我们一直过着很困难的生活。我不想让我们的孩子将来像我们一样过着苦日子。你就当帮帮大哥，把钱还给我吧。大哥，你别逼我好吗？如果你再这样逼迫我，我们的兄妹感情就没有了。我希望你能明白这一点。小妹，你怎么能说出这样的话呢？你向我们借的钱没有还，现在却怪我们逼你还钱，我看你就是太不把我这个哥哥放在眼里了。我现在告诉你，你赶紧把钱给我们，不然我们今天不走了，我也会把这件事情告诉你老公和你婆婆，让他们评评理，这钱到底该不该还。大哥。看来我这个妹妹在你心里还不如这十万块钱吗？不管你说什么，反正你今天必须把钱还给我，你也不要在我面前装了。以你现在的条件，这十万块钱根本不算什么。我看你就是不想还给我们。好好好，我现在总算看清你们的嘴脸了。你们眼里只有钱，根本就没有我这个的妹妹，不就是十万块钱吗？我现在就打给你，但是请你记住了，你收了这十万块钱，那么我们的兄妹关系就到此为止了。以后我们谁也不欠谁。我没有你们这样的大哥大嫂，以后不要再来找我了。好吧，既然话说到这份上了，那我也没什么好说的了。以后我们互不相欠，我也不会再来找你了。朋友们，你们觉得大哥大嫂的钱该哪？嫂子，你会不会做饭呢？看你炒的菜甜不甜，咸不咸的，是人吃的吗？网上那么多教做菜的方法，你都不能用心学一学吗？再这样吃下去，我真的要吐了。小姑子，你在搞笑吧？甜着脸在我家白吃白喝白住，你还挑剔上了。嫌我做饭难吃，你倒是自己动手做啊！哟呵，说你两句，你还蹬鼻子上脸了是吧？作为家庭主妇，让你提升下自己的厨艺，我也是为了你好，别狗咬吕洞宾不识好人心。你说我在你家白吃白喝，你可搞清楚了，这房子可是我哥的，况且我爸妈还住在这里，这里就是我哥和我爸妈的家，自然也是我的家。而你只是嫁到我家的媳妇，你要摆正自己的身份和位置，在这个家你只有服从的份，我们让你做什么？你尽管照做就行了，不要妄想压我们一头。小姑子，我告诉你，从我嫁给你哥第一天开始
，我就是这个家的女主人，你才是那个需要摆正位置的外来者。当初你和你老公创业失败，把房子卖掉还贷款，你就拖家带口搬到娘家来住，这一住就是三年。作为嫂子，我凡事让着你，从来没说过什么难听话，让你们在这个家感觉不自在。而你却总喜欢没事找茬，我做好现成的饭给你吃，你还挑三拣四。既然这样，我还是请你离开我家为好。你有什么资格赶我走？这里是我家，我愿意走就走，愿意来就来。我就是住这一辈子，你也管不着，还翻我家的旧账。我家的事用得着你这个外人闲吃萝卜淡操心吗？我才没闲工夫操心你家的事，你爸妈让你们一家三口搬来与我们同住，我可怜你们当初处境艰难，并没有反对，可没想到你住进来之后。不仅不感激我的收留之恩，反倒用一副理所当然的主人姿态，处处排挤我。作为儿媳妇，我有义务赡养你的父母，但却没有责任养活你们全家。张月月，你以为自己有多大能耐吗？赚钱养家的是我哥，你居然好意思说是你给我爸妈养老？我哥天天早出晚归，大周末还在外面打工挣钱，你却在家养尊处优，连个饭都做不好。他这么辛苦的养着你，你不但没有丝毫感激，还欺负我这个做妹妹的。你就是这么报答我哥的吗？下次我让你做什么，你就得做。不然我告到哥那里去，没你好果子吃。一旁的公婆只顾埋头吃饭，完全没有要替月月说话的意思。毕竟在他们心里，女儿永远都比儿媳妇重要。面对着刁蛮无理的小姑子和装聋作哑的公婆，月月肺都要气炸了。看来必须要采取行动了。晚上，老公回到家，老婆，你怎么了？脸色看起来怎么这么难看？是不是谁欺负你了？你告诉老公，敢欺负我老婆，我看是嫌命太长，活得不耐烦了。这还用问吗？除了你那刁蛮任性的妹妹。还能有谁？你妹妹一家已经在我们家住了这么久了，我已经忍让她够多了，但没想到她一点不知道收敛，处处和我过不去。最使我不能接受的是，她仗着你父母的宠爱，把长年累月住在娘家当成是天经地义的事，鸠占鹊巢，还以主人自居，真不知廉耻。我今天炒好菜，她故意挑刺，指着我的鼻子对我吆三喝四，说我做饭的就不是人能吃的，还命令我以后好好学做饭。我和她理论，她就张牙舞爪要吃人。我嫁给你这么多年了，一心一意为这个家付出，到头来还要受你妹妹的气，我图什么呀？老婆，小妹的性格你也是知道的，从小被爸妈惯坏了，再加上前些年生意失败，受了点打击，这脾气就变得捉摸不定。我现在也对她忌惮三分，咱爸妈都不敢招惹她，以后你也尽量少和她发生冲突，她说什么你就当没听见就行了，别和她计较了。王强，我以为告诉你了，你会站在我这边，没想到你和你爸妈一样都偏袒你妹妹，她这么无理取闹，你就这样惯着吗？这是我的家。她一个嫁出去的人，有什么资格一直赖在我家不走？如果她足够通情达理，能和我们和睦相处，我也不说什么。但她根本就没把我放眼里，在我家白吃白住不说，还处处跟我作对，我实在受够了。你赶紧让他们一家给我收拾东西走人。老婆，你别生气，生气伤身体。他俩当初创业投资太大，把房子都赔掉了，逼不得已才搬来咱家住的。现在他们也还没赚到买房的钱，我要是现在把他们赶出去，那不是让他们露宿街头吗？我毕竟是做大哥的，妹妹妹夫有困难不能不帮啊。老婆，你就理解我一下吧。我理解你，谁理解我呢？你整天早出晚归不在家，你妹妹在家便招法刁难我，公婆看到了也是默不作声，没有人关心我体谅我，你知道我心里有多委屈痛苦吗？难道我在自己家做事还得蹑手蹑脚，看别人脸色吗？难道我做个啥事之前还要先请示你妹妹吗？真是太可悲了，王强，你就是没责任、没担当的窝囊废，我真是脑子进水才选择嫁给你。老婆，你说什么呢？啊？是不是被我妹妹气糊涂了？咱俩结婚之后，家里大大小小的事都由你说了算，你就是我们家的女主人。我答应你，这几天我找机会尽力劝说，让妹妹一家搬出去住，你别生气了，再相信我一次好吗？好，你是一个男人，希望你说到做到，只要他们愿意搬出去，就算我们出钱给他们租房子都没问题。我实在是无法容忍再和你妹同住一个屋檐下了，你赶快找机会和她说，越快越好。好的，老婆，我这两天就找她谈，但是你也不能太着急了，毕竟他们也住了这么久了，我要是强迫他们搬走，我怕妹妹以后会恨我。所以你还是要给我一些时间，让我慢慢做通他的工作。很快一个月过去了，老公的劝说没起到任何作用。今天月月的女儿要上小学了，学校让家长带上户口本为孩子办理入学登记。月月找到婆婆，妈，你把户口本拿给我，我要去给孩子办入学登记，去晚了就没有名额了。你快拿给我吧。不就是上个学吗？搞得还挺正式。这个学校没有名额，不是还有其他学校的吗？至于把你急成这样吗？这个学校离家近，今天就是报名截至最后一天。今天再不进行入学登记，以后你孙女就只能到离家很远的地方上学了。那样我接送孩子太不方便。明知道今天是截止日，那你怎么不提前办理呢？非等到火烧眉毛了才知道着急，对自己孩子的事都不上心，真不知道能指望你干啥。婆婆不情不愿拿出户口本递给月月，月月下意识翻看，竟然发现户口本上多了一个名字。
：“婆婆，这是什么情况？我家只有三口人，这户口簿上怎么多出一个？你什么时候背着我给我家添了一口人？你必须给我一个合理的解释。”张月月，你这是什么态度？敢这样没大没小对我讲话？你以为你算马跟聪啊？只要有我在，这个家还是我说了算。我有什么好向你解释的？我外孙也是这个家的一员，我把他的名字登记在我家户口簿上，有什么问题？难道还要经过你的同意吗？妈，这户口本是我们一家的，你随随便便就把别人加进来，你这么做就完全不考虑我和王强的感受。要不是你孙女上学需要，你是不是打算一直糊弄下去？看来你根本就没把我当一家人，你一心只考虑你女儿的利益。你把你外孙的户口上在我们家，以后我再要孩子怎么办？你少在这胡咧咧了，我为什么瞒着你？还不是因为你小肚鸡肠，知道你不会同意，只能先生米煮成熟饭了。前些年我闺女一家创业失败，走投无路了。连外孙上学都是难题，我这样做也是为了小外孙，我不能眼睁睁看着他因为没有户口影响上学。你还是做舅妈的，也没必要计较这么多吧。这是你女儿家的事，况且有你女婿在，你瞎操什么心？把房子买在这里，就是为了我女儿落户方便。可你居然一声不吭就把你外甥加在我家户口上，是想以后和我女儿争夺我家的房产吗？张月月，你说的什么屁话？平日里装出一副人畜无害的样子，实际上内心比谁都狡诈。我这么做就是为了外孙能正常上学，谁稀罕和你争这套房？不过话说回来，这房子这么宽敞，我女儿一家三口住进来也绰绰有余，你为什么三天两头想赶他们出去？你的肚量为什么不能大一点？一家人住一起，热热闹闹有什么不好？这房子是我爸妈用一辈子积蓄给我的陪嫁，你和公公是我老公的爸妈，我们有义务给你们养老。所以你们有资格常年住在这里，但我没义务接纳你女儿一家。他们一家三口在我家白吃白喝三年了，这就算了。你女儿还各种找茬挑刺，我这个做嫂子的已经给予了她最大的包容和忍耐。王强也多次劝说让他们搬走，但他们就是无动于衷。现在你又背着我干这种事，那这次就麻烦你，让你闺女一家立即搬走，并且把你外孙的户口也从我家迁出去。你们串通起来欺瞒我，我也没必要再对他们心慈手软。你想赶走我女儿？除非你敢连我这个婆婆一起赶走，你真是无法无天了。敢拿户口的事一直跟我纠缠不休，不就加了我外孙一个人吗？又没有把我女儿一家都加上，你有必要这样得了便宜还卖乖吗？把我女儿一家赶走，你是想让他们露宿街头吗？这房子这么大，你不让他们住，难道是想让蛇鼠虫蚁来安家吗？还是想空着劫蜘蛛网呢？他们就是住桥洞，我也管不着。这些年我们供他们家吃喝，相信妹夫也攒了不少钱。他们自然有办法生活，要不是你闺女天天没事找事，我也不会这么着急赶走他们。别往我闺女身上扣乌盆子，想赶走我女儿，那你就先把我也赶走吧。到时候我也让街坊四邻都看看你这个做媳妇的事如何苛待公婆的，看到时候你还有没有脸。小姑子在我家一住就是三年，寄人篱下，她还专横霸道，处处想压制我，让我根本没办法正常生活。我在自己家反而弄得我跟外人似的。你女儿的所作所行，你都看在眼里，但你却视而不见。你只关心你自己的女儿，完全不考虑我这个儿媳的感受。我女儿就这脾气，你是她的嫂子，难道还要和她计较这些小事吗？一家人在一起才热闹，现在你却要赶她全家走，你个没有良心的！看来只能怪我自己太心软，总以为一家人住在一起也无所谓。我算是看透了，在你们眼里我就是一个外人。既然如此，我也没必要再做好人了。就在婆婆和月月争吵愈演愈烈时，小姑子突然回来。张月月，谁给你的胆子对我妈大呼小叫？看看你个泼妇样，还有没有一点当媳妇的样子？我父母还在呢，你有什么赶我们全家走？谁可以住在这套房子里？可不是你一个人说了算的。至于我儿子的户口，是我让我妈瞒着你办理的。你有什么部分的？有本事冲我来，别冲我妈撒野。我当然做得了主，你要搞清楚，当初我要是不同意你们住进来。你觉得你们能舒舒服服生活这三年吗？我对你们好，你又是怎么报答我的？白眼狼，赶紧收拾你的东西，带上你全家从我家滚出去！我们一家在这房子里都住了三年了，早就住习惯了。你说让我们走，我们就得走吗？你也不照照自己是谁？我看最应该搬走的是你这根搅屎棍，还差不多。我房子是我爸妈给我的婚前陪嫁，公婆住在这里，我就当是替你哥尽孝。而你仗着你哥和你爸妈的关系鸠占鹊巢，还想骑在我脖子上耀武扬威，还背地里耍心机。把你儿子的户口迁到我家，你打什么算盘？我一清二楚。我警告你，带着你老公和儿子立刻搬出去，并且将你孩子的户口给我迁走。我再也不想看见你们，更不会再纵容你们在我家白吃白喝。张月月，你听好了，这个家最没资格赶我走的就是你。只要我爸妈住在这里一天，我们全家就有权利一直住下去。我是我爸妈的亲女儿，我哥的亲妹妹，骨肉血亲是你这个外人能比的吗？
房子是你的，陪嫁又怎样？你嫁给我哥，你的所有都是他的。作为他的妹妹，我就有资格在这套房子里当家做主。你再怎么争辩，这个房子都轮不到你来做主。既然我请你，你不走，那就别怪我撕破脸到法院诉讼。你现在对我说话这么硬气，希望在法庭上也能继续保持。我再给你一分钟时间考虑，你要选择接受现实，立刻搬走，我可以不计前嫌，否则我们就法庭见。我要让你们全家把吃我的、用我的统统给我还回来。你要不相信，我们就走着瞧。就你这德行，能嫁给我哥，就是你家祖上冒青烟了。你真是身在福中不知福啊，还这样对待他的亲妹妹，我哥不会放过你的。既然你这么不知好歹，那我就让你看看，在这个家究竟是谁说了算。小姑子的肆意挑衅，让月月果断向法院提起诉讼。不出所料，月月最终胜诉，小姑子全家被强制驱逐出月月家门，从此流浪街头，过着衣不蔽体、食不饱腹的日子。小姑子为自己的无赖和蛮横付出了惨痛的。小舅子结婚这么大的事情，你们瞒着我这个女婿，是不是有点说不过去啊？老公，你怎么突然回来了？你不是说有个项目出了问题，要去出差半个月才能回来吗？我要不是突然回来，还发现不了你们的阴谋呢。你们一家人还真觉得自己做的天衣无缝呢。老公，你胡说什么呢？我还没问你呢，你这次出去为什么把我的银行卡停了？我给你打了那么多电话，你一个都没接，你这么狠心啊？还有啊，今天是我弟弟大喜的日子，你现在回来是不是参加我弟弟的婚礼的？你准备红包了吗？我就知道你这个姐夫肯定不会缺席小舅子婚礼的。看来我回来你还挺高兴的呢，我还以为你故意瞒着我不让我回来呢。这些天我停了你的卡，你居然跑到我爸妈那里告状，还找他们要了十万块钱，你可真是好样的。谁让你把我卡停了？我是个人，我也要生活啊。你不给我钱，我自己还不能想办法了。好了，我们的事请先放一放。现在婚礼的事情最大，等婚礼结束，我有个好消息告诉你，我敢保证你听了肯定会消气的。老公，你现在先和我们一起完成婚礼吧。未来弟妹你好，我是张恒的姐夫，你应该知道吧？我劝你不要嫁到他们家，否则你会后悔的。如果你要是了解了所有的事情，觉得还有结婚的必要，那你当我什么都没说。李伟，我看你是女婿。才一直忍让没给你难看，你还得寸进尺蹬鼻子上脸了。你不要在这找事，要是耽误了婚礼，你负得起这个责任吗？女婿，我一向不掺和你们的事情，但是现在你必须要闭嘴。你去一边等着婚礼结束，到时候我们会和你好好解释的。姐夫，你先等一等。之前我确实听张恒提起过，他说你和姐姐帮了他很多，所以我很尊重你。但是我不知道你刚才的那番话是什么意思，你可以把前因后果讲讲吗？佳佳。你不要听你姐夫瞎说，他就是和我有点小矛盾，现在和我闹脾气呢。你多见谅一下，不要管我们。我现在就带他离开。女儿，你快带女婿下去，找个位置坐一下。这典礼马上就开始了，你看有很多人都在往这边看呢。有什么事情等婚礼结束再说吧。老公，你跟我过来，有事咱俩出去说，不要在这耽误婚礼进行。这么多亲朋都看着呢，你不要让我下不来台。弟妹。他们是不是说这套房子是小舅子名下的？还说以后可以加上你的名字，说以后有个傻子姐夫能源源不断的提供给你们生活费，让你们的婚后生活后顾无忧。姐夫，这些你是怎么知道的？他是说过婚后就带我去把名字加上，他还说他一个月工资有四五万，还让我结婚后不用出去上班了。他也说过你这个姐夫很有能力，自己开了家大公司，他还说你很看好他，马上他就能当上你公司副总了。难道这些都是假的吗？我上次和叔叔阿姨聊天的时候，他们也是这么说的呀。小舅子能不能升职我不知道，但是我公司的副总他一辈子都当不上。抛开这些不说，就说你们现在的婚房，那也是我的婚前财产，我根本就没同意过户给你们。还有就是我的钱财问题，小舅子之所以能这么大方，多亏了他有个伏地魔的姐姐帮他，他姐姐瞒着我，偷偷给了小舅子大几百万。现在我的存款都被挥霍空了，姐夫，你不要说了，现在是什么场合？你心里没点数吗？你是铁了心的要搅了这场婚礼是吧？佳佳，你不要听他瞎说，他就是嫌我结婚没有正式通知他。你不知道他当初为了娶我姐付出了多少，在我家卑躬屈膝的，对我更是百般讨好。姐，你赶紧把他拉走，真要搅了婚礼，我可和你们没完。小舅子，你要和我没完是吧？那咱们好好算算吧。你叫佳佳是吧？我并不想毁掉你的婚礼，我只是想救你于水火
，否则你婚后再后悔可就太晚了。这一家子人道貌岸然的样子，你是没见到。有钱就是大爷，就处处哄着你。只要一没钱，你就什么也不是。张恒，咱们的婚礼先暂停，你们先解决完你们的事情，婚礼我们以后再说吧。女婿，你看看你办的这叫什么事？你到底想怎么样？别忘了，当初是你跪到我面前，求我们把丽丽嫁给你的。你说你一辈子都会对丽丽好。现在才两年的时间，你就是这么对丽丽好的丈母娘？我对丽丽还不够好吗？我为了给她更好的生活，我工作有多努力，你知道吗？我有多辛苦，你们有看到过吗？好，这些我都可以不计较。丽丽把我所有的钱都给你们花了，还装病让我再给她钱。我要是再这么纵容下去，我就家破人亡了。我体谅你们养育丽丽不容易，你们当初说装修房子，我二话不说拿了二十万，都怪我一时嘴快。从此你们就把我当冤大头。你们要是生活困难，该花的钱我都不在乎。可是你们拿我的钱去挥霍，现在还偷偷把我的房子占为己有，你觉得我就是这么好欺负的吗？女婿，你太小心眼了。我们是丽丽的父母，我们花点钱怎么了？再说你的那套房子，闲着也是闲着，几年了也没往外出租。那现在给你弟弟住住怎么了？老公，我对你太失望了，你竟然真的毁了我弟弟的婚礼。现在他们两个闹分手呢，你现在高兴？母亲带着一千万拆迁款去城里投奔儿子，没想到连口水都没喝上不说，反而被劈头盖脸的训斥了一番。没办法，伤心难过的母亲连夜坐着高铁又回到了女儿家。妈，你怎么刚走就回来了？你给弟弟带的柿子和干果怎么也拿回来了？你是没赶上车，还是弟弟家里没有人？这些商货他们不配吃，这些东西我就是给乞丐也不给他们，以后他不再是我的儿子。没想到我辛辛苦苦培养长大的儿子，竟然是个白眼狼！妈，你怎么发这么大的火呀？到底发生什么事了？是不是弟媳妇不喜欢这些土特产，还是瞧不上我们农村人呢？这些东西可是你攒了大半年不舍得吃给他们送去的，他们怎么能如此的不知好歹？还是他们觉得拆迁款分的少，不高兴了？要是拆迁款的问题，那就多分给他们一些也行啊。给什么给？我到他们家还没有来得及提拆迁这个事，他们就把我轰出来了。连一口水都没给我喝，这把我气的。于是我连夜坐车赶回来了。妈，这是为什么呀？虽然几年没见，但是弟弟也不是不知礼节的人呢。他们为什么要把你赶回来？你快点跟我说呀。于是母亲就把事情的经过娓娓道来。女儿啊，这次去你弟弟家，你弟弟和弟媳的做法把我的心伤透了。他们的一举一动都是对我的嫌弃，就连我拿他们水杯喝口水都不行。在他们心中，我这个母亲就是一个累赘，去哪儿都不招人待见。不是吧？他们两口子也太不懂事了。好歹你是长辈，况且弟弟从小就是你带到大的，他们怎么能这样对你呢？一点感恩之心都没有。谁说不是呢？我现在的心就像针扎一样疼。你想想，这大热天的，你弟弟让我在车站等了他整整五个小时，我当时半步都不敢离开，拿着这么多的东西，就在车站傻傻的望着远处，人生地不熟的，生怕他们错过了我。可是你弟弟找各种借口，就是不来接我，不是说工作忙。就是说家里走不开，好不容易等到你弟弟来了，可到了他们家，我是一口饭一口水都没沾上，连厕所也不敢去，生怕脏了他家的马桶。你弟媳就盘着腿坐在沙发上，一个笑脸都没有，一个劲的挖苦我。我一个老太婆站在那里也嫌弃我，我是坐也不是，站着也不是。更可气的是你弟弟，他知道我要住在那里，想的第一件事竟然就是让我去住宾馆，说他们要出远门不在家，又说不让我碰这个，不让我碰那个。我去一趟，森林就是给我立规矩去了，自己找罪受的。妈，弟弟家不让你住，那你就安心住在我家里吧。以后我给你养老，咱们不去受那个气。你在我家想干嘛就干嘛，闲暇无事可以去打打麻将，跳跳广场舞，好好享受老年人的生活。半个月后，老家拆迁的事还是传到了儿子那里，于是儿子急忙带了老婆就来到姐姐家。妈，您老最近身体还好吗？我和你儿媳来看你了，还给你们买了高档的补品，你吃了可以强身健体。这东西在这农村肯定是买不到的。你儿媳妇还给你买了一身衣物，你快进屋试试吧。我可无福消受，你赶紧拿走。这新衣服我也不敢穿，你还是拿给你的丈母娘吧。你也别来看我了，我不需要你的这份孝心。妈，你怎么能这么说呢？这是我们的一片心意，你就收起来吧。对了，妈，我听别人说，咱们家的拆迁款都下来了，那老房子面积可是不小啊，应该赔了不少钱吧？你怎么没有第一时间告诉我？告诉你做什么？这跟你有关系吗？怎么跟我没关系？我可是你儿子。这些钱以后都是我的，这么多钱肯定要存起来啊，要不然万一被耗子吃了怎么办？妈，你快点说，到底赔偿了多少钱？赔了一千万，不是吧？这么说，我现在也是差二代了，我真是太开心了。妈，钱放在哪呢？
，赶紧拿出来让我看看，我这辈子都没见过这么多钱。你在这高兴个什么劲？这钱是我的，我为什么要给你？妈，瞧你这话说的，我是你儿子，你是我妈，你的钱不就是我的钱吗？走吧，你去我家里住吧，我让你儿媳给你买了一套新的四件套，还有生活用品，你们什么都不用带，过段时间咱们再换个大房子，这样地方也能宽敞些，以后我就给你们养老，就不用麻烦我姐了，咱们一家子其乐融融的住在一起，这样的生活想想就很美好。算了吧。金窝银窝也不如我自己的狗窝，我这讨人嫌的赖皮狗还是有自知之明的。你们那么贵的沙发我可坐不起，你家的厕所我也不会用，省得被人嫌弃上。要是去了你家，我就别想有好日子过。妈，你这话说的真难听，你这不是变着法子骂我吗？上次你儿媳的态度确实有些刁蛮，不过我已经狠狠的骂了她。这回你去我家，我肯定让她天天端茶倒水的伺候你，保证让你满意。得了吧，我可受不起，你也别在我面前献殷勤。你来的意思我也懂。不就是为了那一千万吗？我告诉你，我已经在城里给你姐买了一套房子，其他的钱全部以你姐的名义存了定期，所以你们就别在这里做白日梦了。我的钱一分钱都不会给你的。妈，你这是什么意思？你是老糊涂了吗？我才是你儿子，这拆迁款你凭什么自作主张给了姐姐？你把我姐叫出来，我要问问她，收了这娘家的钱害不害臊？她都已经嫁人了，怎么还有脸要娘家的钱？你给我住口！我告诉你，那老房子就是我的家，拆迁款归我所有。所以这笔钱我想给谁就给谁，我想怎么花就怎么花，你没资格在这里说三道四的。妈，你能不能搞清楚状况？我才是你的亲生儿子，以后给你养老送终的人是我，我姐已经嫁出去了，她就是一个外人，你不能因为她的几句花言巧语，你就把钱都给她。怎么说这钱也有我的一份啊？以前我也是这么想的，我去找自己的儿子给我养老送终，但是给你机会你也不中用啊。至于你姐姐，她可不是花言巧语，而是真心实意的孝顺我、伺候我，任劳任怨。可是你呢？我看到的只有对我的嫌弃，我儿媳对我的侮辱。哎，我现在也不想说什么了。你回你的城里，当你的城里人，我就在这农村让你姐给我养老。至于宋忠，在灵堂前也不缺你磕的这个头。以后你就别回来了，我也不想看到你们。妈，上次的事情是我做的不对，是我让你寒了心。我在这里跟你道歉，咱们母子的情分才是最重的，也是你从小把我拉着长大。我还记得你说过你是最喜欢我的，怎么现在就变了呢？到底我姐给你灌了什么迷魂汤，以至于你要这么偏向我姐？这人心啊，一旦变了，就再也回不去了。我大老远的坐火车去看你，坐车内的骨头都快散架了，还给你带了那么多的土特产，这些我记得都是你爱吃的。我从农村一直背到你家，这么热的天，你让我在火车站等了你整整一下午，我连厕所都不敢去，就怕跟你错过了。还有你这个媳妇，她为了不接我，竟然一直在装病。等到后来进了你家门，你们还嫌弃我带的东西不好。有细菌，不干净。这儿媳更是嘲笑我，对我冷眼相待，连沙发都不让我坐。更可气的是，我上完厕所，你媳妇说有细菌，赶紧带着手套擦起了马桶。我喝过的水杯也让你们收起来了。我就想不明白了，我到底有什么病能让你们这么嫌弃？你们对我连最起码的尊重都没有。你现在跟我讲母子情深，不觉得可笑吗？妈，你可能还不知道，我们在城里的生活压力也很大。再加上我在公司里也是个小领导，所有人都对我都毕恭毕敬的，所以态度傲慢了一些。我现在很真诚的跟你道歉，我保证以后再也不犯这么低级的错误。你这是态度问题吗？你这是为人品德的问题。你爸走得早，从小是我把你和你姐姐拉扯大的。你知道我当初过得有多辛苦吗？既当爹又要当妈，恨不得把一块钱掰成三块花，把好吃的都留给你们。以前的日子虽然苦了一点，但是我有儿有女，我以为这辈子会很幸福。现在你有出息了。有了好工作，也娶妻生子了，生活的也很好。可是你还记得你在农村的母亲吗？有记得你姐姐吗？你以为你这大学是怎么念出来的？没有你姐姐的支持，就凭我能供得起你上学的花销吗？为了供你读书，你姐姐高中学习那么好，都主动辍学打工挣钱供你读书。如果你姐当初把学念完，你以为她会混得比你差吗？现在你有出息了，竟然说你姐就是外人，因为钱的事情，竟然张口就骂你姐。你说你有什么资格骂你姐呢？就算把你搓成灰，都还不起你姐的恩情。妈，对不起，都是我的错，是我对不起你们。刚才我不该那样说我姐的，你放心，我也愿意拿出一部分钱分给我姐，但是你不能全部给她。这可由不得你。本来我那天去你家就是要给你去送钱的，我想着给你五百万，给你姐姐五百万，不偏不向。可是我满心欢喜的踏到你家大门，我才知道我在你们心中啥也不是，你们对我充满了歧视、厌恶。侮辱和不尊重，你们简直不拿我当人，我只能把钱拿回来，心想给乞丐也不给你们。妈，对不起，都是我们的错，请原谅我们这一次吧。我保证以后一定会好好孝顺你的，不是为了钱，而是报答你对我的养育之恩。够了
，你现在道歉已经晚了，你放弃这个想法吧，我是不会原谅你的。我已经决定把所有的钱都给你姐姐了。这么多年你一直在外面工作，你自己说说，你已经多少年没回家了？”我已经好长时间没见过你了，就连过年你都在你丈母娘家过。我和你姐姐姐夫大眼瞪小眼，从初一盼到初三，就等着你回来。看别人家热热闹闹的，身边的孩子都围着老人转，我就特别的心酸。这么多年都是你姐姐姐夫在照顾我，所以这些钱我全部给你姐姐，我以后就在你姐姐家养老了。妈，你不能这样做，我可是你的儿子，你怎么能把这么多钱都给我姐一个人呢？如果我爸还在，他肯定不会同意你这样做的。都这个时候了。你还是没有真正反思你的问题，竟然还有脸把你爸搬出来。你爸要是知道你这样对自己的母亲，估计他现在都能跳出来给你两个大嘴巴子。你也别想着用养老送终这个词汇来逼我让步，我现在也想通了，反正我都老了，在哪养老还不都一样？你姐姐会替你尽孝心的，以后不管发生什么事，我都不会去麻烦你的，你就照顾好你那一家子吧。你这老太婆，我老公好话都说尽了，你就是不听是吧？我告诉你，你在哪养老我管不着。但如果你不给我钱，那我们就去法院告你，然后把钱都要回来，再和你断绝关系。你们还真是绝配啊，都是一个德行，难怪你们会过得那么和睦。虽然我是个老太婆，大字不懂几个，但是你也少拿法律来吓唬我。这房子是我的，我还是知道的。你想告就去告吧，我也要豁出去这老脸了。你最好帮我多宣传宣传，我会让所有人都知道你究竟是怎么对待我的，让他们看看我养了这么多年的儿子是怎么对待他母亲的，让大家伙知道。你们的房子宁愿给丈母娘住，也不给自己的母亲住，让大伙都看看。我要这样不孝顺的儿子儿媳有什么用？妈，我老婆这个人就是不会说话，你别跟她计较。不管怎么说，我都是你的亲生儿子，就算你不为我考虑，也得为你的孙子考虑啊。这钱你起码得分我一半，就当是给你孙子藏钱了。算了吧，都好几年没见着人影了，我估计面对面他都不认识我。儿孙自有儿孙福，你莫要再把我牵扯过去了。我对你已经问心无愧了，含辛茹苦把你拉扯大。供你上大学，给你娶媳妇。你现在有学历，还有一份好工作，人生的道路你自己走，别惦记我的这点拆迁款。我以后也不指望你会给我养老，你对我恨也罢，怨也罢，我都无所谓了。堂前你不尽孝，那就尽早断了这层关系，老死不相往来吧。看完你支持母亲的，你真的同意离婚了吗？我没听错吧？你终于愿意和我离婚了，太好了。是的，你没听错，这次我决定和你离婚了。哈哈，你早这样不就好了吗？我和你结婚也有十几年了，我对你已经没有感情了。以前我多次向你提出离婚，你都置之不理，一次又一次的拖延了我这么久。为什么你今天却这么痛快的就答应和我离婚了？我想通了呗。既然你的心已经不在我身上了，我为什么还要坚持呢？最好早点放手，这样对大家都好。你能想明白就好。我以前多次和你说过，我厌倦了和你住在一起的生活，没想到你今天能主动提出与我离婚。那我每月就给你和女儿一千八百元的赡养费吧。你应该幸运，你现在想通了。如果你继续和我拖延，我会起诉和你离婚的。到那时，你什么也别想从我这里拿走。哈哈，你这么说，我还得要感谢你呗。虽然我已经同意和你离婚了，但我也是有条件的。如果你答应我，我就和你马上离婚。什么？你这个废物竟然还敢提条件？我儿子已经答应每月给你一千八百元的抚养费了，你还想要什么？你不要太贪，我警告你，你最好接受，不要得寸进尺，否则我让你一分钱也拿不到。我看你一个离了婚的女人，还带着个拖油瓶，以后你怎么生活？你要认清自己的处境，你就是一个在家做了十年家务的女人，除了带孩子做饭做家务，你还能做什么？你没出去挣过一分钱。假如没有我儿子给你抚养费，估计你和你的那个赔钱货女儿，只能在街上要饭。你还敢在这里叫嚣，简直是不自量力！你这个死老太婆，我至少也伺候了你十几年吧，也叫了你十几年的妈妈，我一直把你当做我们的母亲孝顺你。你今天竟然能说出这样的话，看来我这么多年的孝顺，还不如喂一条狗呢。你就这么想让我和你的儿子离婚吗？呵呵，你不会觉得我还舍不得你吧？你和我儿子结婚十年了，你每天除了洗衣服、做饭和照顾孩子，你还会做什么？一分钱也没挣回来，完全是我儿子抚养孩子们长大的。你在家从来不知道怎么打扮自己，看看你邋遢土气的样子，你什么都做不好，笨手笨脚的。看看周围邻居家的儿媳，谁不比你强啊？谁也不比你能干啊！我儿子怎么就娶了像你这样一个无能的女人呢？
，真是倒了八辈子霉了。我一直期待着你们赶快离婚，现在好了，你终于要熬到头了，我也不想再和你说什么了。”王大伟，你想和我离婚，就卖掉这套房子吧，然后把卖房子的钱分一半给我。前几天我找房屋经纪人评估了一下价格，我们的房子位置好，又是学区房，面积也挺大的。根据目前的市场价格，至少可以卖到230万。我已经把房子挂出去了。另外，我在你家伺候你们一家洗衣做饭、打扫卫生，带两个孩子，做了十几年的保姆。按照保姆的市场价，怎么也要每月七八千元吧？但我们是夫妻，就按每月六千元计算，加上房子的一半财产，你必须给我一百六十万。儿子和女儿必须和我在一起。离婚后，你每个月要支付给我五千元的赡养费。你这个疯女人，你带走你的女儿就行了，你还想带走我的大孙子吗？没有门，你就别想了。只要我老太太还有一口气，你就别想带走我的大孙子。你一分钱也没赚到，一直在花我儿子的钱。现在你还想分这么多钱？你把离婚当成发财的方式了吗？也太无耻了吧！好了，你们俩都不要再吵架了。妈妈，你也不要再说了。小慧，你可以带走女儿，儿子恐怕你不能带走他了。前几天我问过他，他不想和你一起走，毕竟他现在长大了。懂事了，有自己的想法。他认为你只是一个家庭主妇，一直待在家里，没出去工作过，没有经济能力，所以他不想和你在一起，他也不想回到农村和他姥爷姥姥住在一起。你不相信，你可以当面问你儿子。我知道你不想放弃他，但这就是他自己的意思。你也希望你儿子能过得好吧？女儿才一岁多，正是需要妈妈照顾的时候，而且他一直都是你带的。跟着你，我没有任何意见，但我儿子我是不会答应你把他带走的。好吧，既然我儿子不想和我在一起，我也不会强迫他三。我尊重他的选择，我照顾他十年了，我也履行了做母亲的义务。女儿我带走，儿子以后就交给你了。算你识相，但这所房子和你无关。别忘了，这所房子是我和你儿子结婚时买的新房，我家也付了一半的首付，房子的装修和房贷也是由我们夫妻共同承担的。你怎么能说房子与我无关呢？你真的太无耻了！你嫁到我们家后就没出去挣过一分钱，你也没去上过班。房子装修的钱你是从哪里来的？还贷款的钱你又是从哪里来的？这些都是我儿子挣的钱。我没有出去挣钱，但我在家里做了所有大大小小的家务。我一个人带着两个孩子，是我不想出去工作挣钱吗？我还不是为了照顾这个家，照顾孩子，还在家伺候你们母子俩。这些不都是我的功劳吗？如果你不想给我房子一半的钱，我会通过司法程序离婚，看看法院会怎么判。王大伟，别忘了，自从我们结婚以来，存款都在你的手里。虽然你没有给我管理，你每个月只给我一点生活费，其他的都存在你手里了。你的工资这么高，一定存了三四百万吧？只要我起诉你，这些都是夫妻共同财产。我想到那时，我只会比现在得到的多吧？如果我们真的离婚了，你也不想再住在这里了吧？现在最好卖掉房子，分一半的钱给我。这样我们都可以高兴的离婚了，你说对吗？好吧，就按照你说的做吧。我给你160万，既然你愿意和我和平离婚，我就答应你的条件。但儿子不愿意跟着你，那么之前说的 5,000 元的抚养费就无效了，我只能一个月给你 1,800 元的抚养费了。现在也我不想跟你啰嗦了，以后每个月我最多给你 2,000 的抚养费。这是我最大的让步了。若无异议，你就签了离婚协议吧。我已经签好了，你想要的160万，我马上打给你。如果你没有意见，请在上面签名吧。好吧，既然你已经下定决心离婚了，我就签字。记得尽快把这160万打到我的账户上，我们就能早点断绝关系，以后也不要再联系了。反正你不想见我，我也不想见到你。你也知道你不受欢迎啊，你赶紧收拾东西，早点离开我家，别再妨碍我的眼了。以后你也不要再出现在我面前了，我不想再看到你的这张脸了。赶紧给儿子腾地方，让他再娶一个媳妇回来。看到你这个土包子，我就没味。半个月后，儿子发生大事了，我们都让小慧那个女人骗了。妈妈，你这么一惊一乍的干什么？你说我们被小慧骗了，她能骗我们什么呢？她和我已经离婚十多天了，你糊涂了吗？我现在和她已经没有任何关系了。离婚后也没有联系过，他能对我做什么？今天下午，我和老姐妹们去打牌，我们社区的李老太太遇到我，她奇怪的对我说：“你真的没有福气
：“你儿子刚和你前儿媳离婚，你前儿媳就买彩票中了特等奖，听说他好像中了两千万。妈妈活了大半辈子，从来没见过这么多钱。他还说我们家就是丢了西瓜捡了一个芝麻，太傻了。你说你现在找的媳妇工作能力也强，工资也不低。”但是要想赚两千万，那也是不可能的。我现在明白他为什么一直不想和你离婚。那天他突然提议和你离婚，他一定是想和你断绝关系。那时他一定知道自己中大奖了，他怕你会分他的钱，所以他隐瞒了你，果断的和你离了婚。这个女人的心思好深啊！妈妈，你说的是真的吗？邻居告诉你的消息可靠吗？大伟。我都这么大的人了，我还能骗你吗？我当时也不相信。为了确定这个信息，我特意打听了好几个人，他们都说小慧中特等奖了，是他们亲眼看到他中大奖的，不会错的。我猜小慧那个女人肯定不想泄露风声，怕我们知道，她想自己偷偷的领了奖金。太不可思议了！直到现在，我们才知道有这么大的事情。彩票站出了这么大的奖，也没宣传啊！他们怎么会错过这么好的宣传机会呢？他们要依靠获奖者来吸引更多的人到他们彩票站购买彩票啊！真的看不出小辉这么老实的一个人，还隐藏的这么深，完全没有把我们十几年的夫妻关系放在眼里啊！我太低估他了，妈妈。既然我们已经知道了。你就放心吧，我们刚离婚才几天，在我们离婚之前，他肯定就获得了大奖，这表明他得到大奖时我们还是夫妻，这样我也应该可以分一半的钱。我去找他要钱，假如他顺从的给我一半，那就算了；如果他拒绝给我，我会把他告上法庭的。我要把我的那一半拿回来，毕竟这不是小数目，这是两千万元啊！即使扣除税也有一千多万元，我也可以分到几百万，然后我们将来就可以过上富裕的生活了。儿子，那你还在这里墨迹什么？赶紧去找他，把钱拿回来，可不能让他把这笔钱装在他一个人的口袋里啊！说完，前夫就匆匆出门，找到了前妻。小慧，你真可以啊！没想到你会隐藏的这么深，得了这么大的奖金，一句话也不说，就想一个人拿走所有的钱。你认为这笔钱和我无关吗？我告诉你，你买彩票时间，我们仍然是合法的夫妻。也就是说，这笔奖金是我们夫妻的共同财产，你别想独自吞下这笔巨款。我建议你把我的那一半还给我，否则我会让你好看的。哈哈，你吓唬谁呢？你在做白日梦吧？我没有透露中彩票的任何消息，没想到这么快就被你知道了。即使你知道了也没用，这笔钱与你无关，我不会给你一分钱的。你就死了这颗心吧。你真是一个恶毒的女人，你中了两千万。你还要从我这里骗走我一百六十万？我们夫妻已经十几年了，你真的一点感情都没有吗？看来我真是低估了你。我那里骗你的钱了，我在你家给你们当牛做马十几年，你还在外面找其他的女人，坚持要和我离婚，我只是拿走了我应得到的，我没有要任何额外的钱，难道你还不清楚吗？好吧，我不和你计较过去的事了，我们谈谈你现在的两千万吧。这笔钱是你在我们离婚前得到的。合理的说，我也应该分一半的钱。今天我就是来找你要我那一半的，你必须把我的那一半给我。我不会给你一分钱的。如果你想要钱，就自己去赚钱。你也可以试着去买一张彩票，但就你的人性而言，你可能一辈子都买不到，因为你不配。我这次能赢得大奖，这是老天爷给我的补偿。他看到我太苦了，还被你这个渣男前夫无情的抛弃了。你真的不打算把我的那一半给我吗？我已经调查清楚了，我们离婚的第三天上午，你去领的奖。那天正好是我们离婚的第三天，所以我可以肯定，在我们正式办理离婚手续之前，你中的奖。离婚时你是故意隐瞒我们的。我今天给你一个机会，但你却不知道好赖，不想把我的那份给我。既然我们谈不好，那我就只能起诉你了。看看你能还能强硬多久？假如你现在给我钱，也许我会看到我们这么多年夫妻关系上，我还会向你少要十万二十万的。归根结底，上法庭也需要时间，这样你我都很麻烦。你觉得这样可以吗？你给我滚吧！我和你没什么好说的。我还是那句话，我不会给你一分钱的。至于你想起诉，你不嫌麻烦你就起诉吧，我会奉陪到底的。我相信法律是公平公正的，永远不会让像你这样的恶人成功的。半个月后，王大伟败诉。小慧完胜，大伟怎么会这样啊？你以前不是发誓告诉我，你一定会得到这笔钱的吗？但现在你不但一分钱也没拿到。
还贴了八十万。这个坏女人，她要想做什么？妈妈，事情发展成这样，我也是无能为力啊。我以为这笔钱是小慧在我们离婚后第三天拿到的，钱确实在她的银行卡里。所以我确定会赢的。谁知道他先留了一只手，估计他早就猜到我会向他要钱，所以他很早就拿到了彩票店的监控录像。他向法院提供了监控录像，录像显示是小慧父亲买的彩票，获奖者也是他父亲。他的整个过程只是陪伴，因此法院裁定他现在他卡里的钱是他父亲在我们离婚后给他的，这不是婚前夫妻的共同财产，这笔钱和我无关。后来他告诉我，他那天心情不好。因为我想和他离婚，那天他又试探性的问了儿子的意愿，儿子选择了我不想跟着他，这让他很失落，心里很沮丧。后来他就向他父亲抱怨，说他为什么运气这么差？在过去的十年里，他全心全意的为了这个家和孩子们付出了他的一切。他还告诉他父亲，他最喜欢的数字是五和八。当时他只是不小心说了这两个数字，但他父亲却把他放在心上。第二天。我去彩票店选了一组数字为五和八的彩票，买了很多。就这样，他们就中了大奖。经审理，法院表示，这笔奖金确实与小慧无关，那笔钱是他父亲赠与他的，这纯粹是他们父女之间的私事。即使这笔钱和你无关，也没关系。你怎么能再给他八十万呢？小慧说：“我见钱眼开，起诉他在先。”既然我这样对他，他这次也不再心软了。所以他在法官面前提议重新评估我们离婚时的财产。他向法官陈述了他多年来在我们家所做的一切，他的律师也拿出了足够的证明，他所陈述的一切都是事实。最后法院判定小慧应该分到240万，我只能再转给他80万。哎呀，忙了这么久，自己一分钱都没拿到，还倒贴了80万。早知道会这样。我就不去丢这个脸了。现在想想，真的很后悔。大伟，谁会预料到会是这样的结果呢？你也别生。